ഹായ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഫോർത്ത് സെമസ്റ്റർ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രോബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫോംസ് ആൻഡ് ന്യൂമറിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പേപ്പറിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ റാൻഡം പ്രോസസ് ആൻഡ് ന്യൂമറിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പേപ്പറിന്റെയും ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആ പ്രോബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ബി ടെക് മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രിപ്ഷന്റെ കൂടെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ തന്നെ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും പ്രോബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് നമ്മൾ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് പ്ലസ് ടുവിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബിലിറ്റിയിലെ കുറച്ച് ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് റാൻഡം എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് റാൻഡം എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസൾട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത എക്സ്പെരിമെന്റുകളെയാണ് നമ്മൾ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്ന് പറയുക അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡൈ ത്രോ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാക്കറ്റ് കാർഡിനകത്ത് ഒരു പ്ലേയിങ് കാർഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് റാൻഡം എക്സ്പെരിമെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെയും ആവശ്യം വരുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ വലിയ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവുന്നു മാത്രം അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പെരിമെന്റ് അതായത് മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കാൻ കഴിയാത്ത റിസൾട്ടുകളുള്ള എക്സ്പെരിമെന്റുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടെയിലാണ് വരിക എന്നുള്ളത് നമുക്കത് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വേണമെങ്കിൽ അതിന്റെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് ഗസ് ചെയ്യാം പ്രൊഡിക്ഷൻ ഗസിങ് എന്നുള്ള വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അല്ലെ പ്രൊഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം പ്രവചനമാണ് അത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഗസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഊഹമാണ് അത് വേണമെങ്കിൽ ശരിയാവാം ചിലപ്പോൾ തെറ്റാവാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള എക്സ്പെരിമെന്റുകൾ റിസൾട്ട് മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കാൻ കഴിയാത്ത എക്സ്പെരിമെന്റുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ആ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഇപ്പൊ ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഔട്ട്കംസ് ആണ് മീൻസ് രണ്ട് റിസൾട്ടുകളാണ് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടെയില് അങ്ങനെ വരുന്ന റിസൾട്ടുകൾ റിസൾട്ടുകളെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഔട്ട്കം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഈ റിസൾട്ടുകൾ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ടുകളെ നമ്മൾ ഒരു സെറ്റാക്കി എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ആ സെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെ സാമ്പിൾ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെന്റ് റാൻഡം എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്താണ് റാൻഡം എക്സ്പെരിമെന്റ് the result of the experiment the result of which cannot be predicted beforehand munkoti pravachikkan kariyatha result galulla experiment galana random experiment ennu parayanathu then avada thana sample space random experiment ille result galai nammal oru set aaki eduthanengil oru experiment inde ella result galai ella possible aayittla result galai nammal oru set aaki eduthanengil aa set neyana nammal sample space ennu parayanathu adane capital s use cheyittana nammal denote cheyyana yani ee parayna topic galokke plus 2 based topic gal aanu ta ദെൻ ഈ സാമ്പിൾ സ്പേസിലെ ഒരു സബ്സെറ്റിനെ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സെറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ദ സാമ്പിൾ സ്പേസ് ആ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെന്റിലെ ഒരു ഇവന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഈ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എൻ ഇവന്റ് ഇതിന്റെ പ്രോബിലിറ്റി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ ഓഫ് എ ബൈ എൻ ഓഫ് എസ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഇൻ ദ ഇവന്റ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഇൻ ദ സാമ്പിൾ സ്പേസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോ നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടത് റാൻഡം വാരിയബിൾ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെന്റ് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് റാൻഡം വാരിയബിൾ എന്നുള്ളത് നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് പറയാം ടോസിങ് ടു കോയിൻസ് അറ്റ് എ ടൈം രണ്ട് കോയിൻസ് ഒരേ സമയം നമ്മൾ ടോസ് ചെയ്യാണ് അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് നമ്മൾ പറയുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ സാമ്പിൾ സ്പേസ് നമ്മളിവിടെ എഴുതാന്ന് വിചാരിക്കും രണ്ട് കോയിൻസ് ഒരേ സമയം ടോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഹെഡ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഒരു ഹെഡ് ഒരു ടെയില് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒരു ടെയില് ഒരു ഹെഡ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ
നമ്മളിവിടെ റാൻഡം വാരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് റാൻഡം വാരിയബിൾ റാൻഡം വാരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇറ്റ്സ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം സാമ്പിൾ സ്പേസ് ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഓർ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന സാമ്പിൾ സ്പേസിലെ സിമ്പിൾസിനെ നമ്പർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് റാൻഡം വാരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് റാൻഡം വാരിയബിൾസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ റാൻഡം വാരിയബിൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ഇവിടെ റാൻഡം വാരിയബിൾ എക്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം വിചാരിക്കും അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഇതാണ് നമ്പർ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ഹെഡ്സ് ഇൻ ഈച്ച് ഔട്ട്കം ഇൻ ഈച്ച് ഔട്ട്കം നമ്പർ ഓഫ് ഹെഡ്സ് ഇൻ ഈച്ച് ഔട്ട്കം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ എന്റെ എക്സ് ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന സാമ്പിൾ സ്പേസിലെ എലമെന്റ്സിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് ആ എലമെന്റിന് പകരം നമുക്ക് എക്സിന്റെ വാല്യൂസ് എഴുതാം അല്ലെ ഈ എലമെന്റിന് പകരം എക്സിന് എന്ത് വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക ടു എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആണ് കൊടുക്കുക കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ എത്ര ഹെഡ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഔട്ട്കമ്മിൽ ഈ ഒരു റിസൾട്ടിൽ എത്ര ഹെഡ് വരുന്നുണ്ട് രണ്ട് ഹെഡ് വരുന്നുണ്ട് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ഹെഡ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എക്സിന്റെ വാല്യൂ ആയിട്ട് ഈ ഔട്ട്കമ്മിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം ടു കൊടുക്കാം ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് വൺ കൊടുക്കാം ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് വൺ കൊടുക്കാം കാരണം ഇവിടെ രണ്ടിലും ഓരോ ഹെഡുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ വൺ ആണ് നമ്മൾ അവിടെ കൊടുക്കുക ദെൻ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എക്സിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സീറോ കൊടുക്കാൻ കാരണം ഇവിടെ ഹെഡ് ഇല്ല അല്ലെ നമ്പർ ഓഫ് ഹെഡ്സ് ആണ് നമ്മുടെ എക്സിന്റെ വാല്യൂ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സിന് വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കും കാരണം ഇതിനകത്ത് എന്തില്ല ഹെഡ് വരുന്നില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റാൻഡം വാരിയബിളിന്റെ വാല്യൂസ് എഴുതുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന റാൻഡം വാരിയബിൾ ഷുഡ് ടേക്ക് ത്രീ വാല്യൂസ് ഏതൊക്കെയാണ് സീറോ വൺ ആൻഡ് ടു ഓക്കെ അപ്പൊ എക്സിന്റെ മൂന്ന് വാല്യൂസ് എക്സിന്റെ മൂന്ന് വാല്യൂസ് ആണുള്ളത് സീറോയും വണ്ണും ടുവും ഇനി ഈ എക്സിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രോബിലിറ്റി ഈ പറഞ്ഞ സാമ്പിൾ സ്പേസിന്റെ പ്രോബിലിറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓരോന്നിന്റെയും പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഫോർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ എക്സിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബിലിറ്റിയും കൂടെ അവിടെ എഴുതാന്ന് വിചാരിക്കും ആ എക്സിന്റെ കറസ്പോണ്ടിംഗ് പ്രോബിലിറ്റി ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് ചെറുതാക്കാം ഇതിനെ നമ്മൾ പി ഓഫ് എക്സ് എന്നാണ് എഴുതാം എക്സിന്റെ കറസ്പോണ്ടിംഗ് പ്രോബിലിറ്റി അപ്പൊ എക്സിന്റെ കറസ്പോണ്ടിംഗ് പ്രോബിലിറ്റി എക്സിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആകുമ്പോൾ എന്താണ് പ്രോബിലിറ്റി വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കണം എക്സിന്റെ വാല്യൂ സീറോന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്കമ്മിന്റെ പ്രോബിലിറ്റി ആണ് എക്സിന്റെ സീറോന്റെ പ്രോബിലിറ്റി അപ്പൊ എക്സിന്റെ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്കം ഏതാണ് ടി ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഔട്ട്കം ആണ് ഇതിന്റെ പ്രോബിലിറ്റി എന്താണ് വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് അല്ലെ വൺ ഔട്ട് ഓഫ് ഫോർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വൺ ഔട്ട് ഓഫ് ഫോർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി അടുത്തത് എക്സിന്റെ ടു എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂന് കറസ്പോണ്ട് ആണെന്ന് കേട്ടെ ടു എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്കം ഏതാണ് എച്ച് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ട്കം ആണ് ഇതിന്റെ പ്രോബിലിറ്റി എന്താ വരിക അതിന്റെ പ്രോബിലിറ്റിയും വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ എക്സിന് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് എപ്പോഴാണ് എച്ച് ടിക്കും വൺ ആണ് കിട്ടുന്നത് ടി എച്ചിനും വൺ ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും കൂടെ പ്രോബിലിറ്റി ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വണ്ണിന്റെ പ്രോബിലിറ്റി ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടത് അതായത് എച്ച് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു വണ്ണിന് രണ്ട് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് ആ രണ്ട് വാല്യൂസിന്റെയും കൂടെ പ്രോബിലിറ്റി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇവിടെ പ്രോബിലിറ്റി എഴുതുന്നത് വൺ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇറ്റ് വിൽ ബി വൺ ബൈ ടു അല്ലെ അപ്പൊ വൺ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഈ കിട്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോബിലിറ്റീസ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടുന്നില്ലേ നോക്കുക വൺ കിട്ടുന്നില്ലേ നോക്കുക ഓക്കെ അത് കറസ്പോൺ വൺ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് അപ്പോ ഈ കാണുന്നതാണ് റ
numbers symbols and numbers aite convert cheyanayite nammal use cheyina oru function aanu random variable ennu parayunnathu aa random variable de adinte corresponding probabilities aanu nammal ingane ezhudanayite munbu idukku nammal plus 2 il padichittullaanu appo anyway idana first introduction ee probability nu orna chapter inde allengi probability nu orna ee discrete probability distribution nu orna ee module inde first starting idana idu nammal nannayite manasilaakki vekkanam probability distribution ഡിസ്ക്രീറ്റ് പ്രോബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതായത് റാൻഡം വാരിയബിൾ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഡിസ്ക്രീറ്റ് റാൻഡം വാരിയബിൾ ഉണ്ട് ഡിസ്ക്രീറ്റ് റാൻഡം വാരിയബിൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് റാൻഡം വാരിയബിൾ ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് റാൻഡം വാരിയബിൾ കണ്ടിന്യൂസ് റാൻഡം വാരിയബിൾ ഈ രണ്ട് റാൻഡം വാരിയബിൾസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ പേപ്പറിന്റെ രണ്ട് മോഡ്യൂളുകളായിട്ട് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളായിട്ട് ഡിസ്ക്രീറ്റ് റാൻഡം വാരിയബിളിനെ പറ്റിയും സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് റാൻഡം വാരിയബിളിനെ പറ്റിയുമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് റാൻഡം വാരിയബിൾ എന്ന് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക പ്രോബിലിറ്റി എന്താണ് പ്രോബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണ് റാൻഡം വാരിയബിൾ എന്താണ് അതിന്റെ വാല്യൂസ് എന്താണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് മാതമാറ്റിക്സ് എന്ന ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രിപ്ഷന്റെ കൂടെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണം കൂടെ തന്നെ എവിടെ വെച്ചാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം നമ്മുടെ വീഡിയോസ് എല്ലാം പ്ലേലിസ്റ്റ് പോയി നോക്കി നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക പ്ലേലിസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ വീഡിയോസും ഇതുപോലെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ നോക്കുക നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്കുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ആ വീഡിയോ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക എസ് വണ്ണിന്റെയും എസ് ടുവിന്റെയും എസ് ത്രീയുടെയും എസ് ഫോറിന്റെ ഒക്കെ ടോപ്പിക്കുകൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മിക്സഡ് ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോസിൽ കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ടും ടോപ്പിക് വൈസ് വെക്ടർ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഹോമോജീനിയസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ പ്രോബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഡിസ്ക്രീറ്റ് പ്രോബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതുപോലെയുള്ള കാൽക്കുലസിലെ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് സീക്വൻസ് ആൻഡ് സീരീസ് അതുപോലത്തെ എല്ലാ ടോപ്പിക്കുകളും നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് വീഡിയോസ് കണ്ട് മനസ്സ